现在是周一了，我开了一周末这个车，大概跑了一百多公里吧。我觉得转向还是有问题，那个助力嗷嗷叫那声很困扰。而有的时候方向会变得特别沉，还有点震手，转向助力泵或者转向机还是可能会有问题。之前一上车就会爆亏防冻液这事儿不爆了，那也就是说之前确实亏了一点点，上回补完之后就好了啊。咱这水液罐这个可以省了。漏油的情况呢，我们抬起来看一眼，这一百多公里没有见到明显的油漏出来，证明之前是慢慢的渗漏，没有明显的漏点。但是考虑到呢，即使是慢慢的渗漏，也会造成驾驶员这一侧会有那个机油烧起来的那个烟气，不好闻也不好看，看着有点危险。所以我们会把这一侧的气门室盖垫换掉，换完之后应该那个油气就没有了。啊，这种车呢，我其实建议。如果漏的不是很厉害啊，像这种开两三天一百多公里，一点都见不着油这种就没事儿，不要跟他死较劲，把发动机蹬下来，把所有电子电圈全换了，花一大笔钱，没这个必要，是吧？然后现在还遇到了一个问题，后尾盖儿不好开了。之前我没怎么开过，没注意，今天去洗车发现它不好开，得找对机会开。我不知道是因为后尾撞的那一小下，造成了一点变形，还是说锁块有问题，现在还在排查。然后在这个周末呢，我已经给这车基本上找到了下一任车主。我现在会给他报我的必修项目和可选项目。我觉得这车必修项目，气门室盖垫要换啊，别老往起烧机油烟气，是吧？转向助力泵要换，要不然太影响驾驶了，嗷嗷叫。后锁块得修，要不然后备箱不好开。天窗那个支架得换，要不然天窗打不了。这是必修的，还有一些选修的。比如说这个漆呀、啊，是吧？那几处喷过的有点失光的地儿，是抛过光就行啊，还是从喷啊？这车的刹车呢，在行驶过程中啊，有快停下的时候有点尖叫，是因为刹车片过硬造成的。而现在盘已经被这个片给弄得一棱一棱的了，但是呢，盘片的厚度都还有，还有一半儿，大概还能跑个两万公里。所以呢，这个我也咨询一下新车主，看他什么意思？是咱把盘片都换了，还是说先这么开着啊？他在意不在意最后这一声？期待车主看车，咱们最后定维修方案。这个车的下一任车主我已经找到了，是个山东淄博的大哥。当时呢，我在聊天的时候，把车所有的故障啊，哪些需要修，哪些不需要修，全都给大哥汇报了啊。问他哪些您需要修，哪些不需要修。大哥给我的回复是：配件定就可以了，车我是确定要的，修的越彻底越好。我是自己拿来用的。老师，定金收了吧？没有啊，不用吧？人家都说了，肯定要。这咱粉丝车友，这得相信啊。好、嗯，我们的件来了。大家看了吗？大天窗，整个天窗框架都换掉。这个给大家讲讲这里边的知识吧。为什么会嘎巴一声？为什么天窗会起不来了？首先，这个天窗的移动是什么原理呢？它里面有一根油丝，就是一个铁丝上面带着螺纹，它被电机拽着来回的动。从这个洞里头能看见这个油丝。之前的车呢，天窗太脏了，它开关阻力过大，这样油丝受了阻力之后，它就跳齿了，那个齿磨损了，然后就完蛋。这玩意儿不太好修，也没有单卖的。所以呢，我们买了一整个天窗，这个多少钱呢？如果要是原厂的，不带这块玻璃，就光这框架，差不多一万块钱。呃，咱们呢，肯定不能花那么多钱，是不是？当时忘了砍这价了，所以咱想办法买了个便宜的。我们买了一拆车的，连天窗玻璃带整个一总成，一千七百多块钱，再加上拆大底儿、更换所有工时费，大概七八百，也就是说不到三千块钱吧，两千多块钱就把这天窗问题解决了。哎，这也算有点打了眼了。以后大家挑二手车一定要注意这天窗，不光是没有异响能正常开启，它还得能关得上。您得爬上面看一眼去，我就少看这一眼。所有开十年以上老奔的朋友，大概率都会遇到这个问题。这车跑起来有一个跟着转速一起走的一个嗷嗷的一个叫声，打方向的时候尤为明显。这是怎么回事呢？呃，奔驰的转向助力的液压油泵特别爱坏。就这玩意儿，这是干嘛使的呢？大家知道我们的转向助力，它是一长条的，靠液压油，左边顶一下，右边顶一下，顶着帮你助力，这样就轻了嘛。这是提供的液压油压力的那个泵，靠皮带带动。这个东西跑个十几万公里，它就磨损了，就嗷嗷叫，所以要换一个这个泵。这泵多少钱呢？我们也没有换原厂的，啊，原厂的那个大概三四千块钱吧。这个是尼克森的。品牌价也用得住，没问题。这个泵呢是一千三百多，加上四五百块钱的工时费就搞定这个问题。气门室盖垫儿都给它换掉，百分之八十的漏油就解决了。以及还有小的漏点，咱就不管它了。那个开个一万公里底有点湿，不影响用车，是不是？这就是目前我们采购的配件，但是所有油液、水、滤芯什么的也都到位了，就不拍给大家看了。
，下期节目咱们就上大结局，带大家看看我们一共修了哪些内容，花了多少钱，最后这车出来效果到底怎么样？大家敬请期待。